，他是汪明荃的老师，是李克勤的干妈，一生奉献给演艺事业。他就是梁顺燕。上个世纪五六十年代，两个人在一起讲究的是盲婚哑嫁，当时要能自由恋爱那绝对罕见，称得上潮流战士。香港电视史上首位女演员梁顺燕。就是在守旧年代里和自己的先生相知相守四十多年，入行年代太早，很多人对梁顺燕的印象只是港剧里最贵气的那个老太太，永远穿着华丽、优雅、得体。再慢悠悠说一句，万事不用惊，奶奶在大厅。其实啊，这是对梁顺燕最大的误解。要翻一翻港女微水史，梁顺燕就是这个领域标杆。所谓彪悍的人生不用解释。真正传奇故事展开，影视小说都编不出来。二零一九年八月十三日，香港无线公布消息，梁顺燕当日下午于医院在亲属陪同下安详离世，享年九十岁。丧礼仪式安排后再做交代。梁顺燕的孙子阮浩宗也发文章说：“谢谢各位对他奶奶的爱戴。”梁顺燕走得很安详，很美，依旧优雅高贵。梁顺燕是永远的传奇。梁顺燕是他最好的榜样，梁顺燕是他最大的偶像。奶奶，一路好走。梁顺燕是香港首位新闻之花主播，是香港电视剧的第一位女演员，更是香港电视史的活字典。二零一八年她过生日时，梁顺燕说自己永不言休，会一直演戏至死，一直到九十岁那年。她七月份还在剧场。八月十三日，在医院因器官衰竭去世。梁顺燕兑现了他的诺言，将自己的美好与优雅留在了人世间。作为香港首位新闻之花主播，梁顺燕当年也曾经风光无限。梁顺燕走上演艺道路也是水到渠成。中学毕业后，梁顺燕进入百货公司，做了一名香水售货员。梁顺燕能说会道，为人热情大方。很快就把销售做得风生水起，获得了“香水皇后”的美称。但梁顺燕的骨子里并不是一个甘于平庸的人，她心中始终没有放下做演员的梦想。机会终于在她二十八岁那年到来了。一九五七年，全球第一家华语电视台立的应声开业，同时面向社会招聘议员。梁顺燕得知消息有些晚，当她兴致勃勃地赶到现场时，演员培训班名额已满，梁顺燕找到负责招聘的总监，递上了自己的资料。后来总监特批让梁顺燕进入了配音训练班。梁顺燕在众多学员中脱颖而出，成为立的应声的一名英文播音员。他的专业能力优秀，仪表出众，打扮得体。于是，梁顺燕很快就打开了局面，受到了观众的欢迎。被评为香港首位新闻之花主播，与李婉玲和庞碧云并称为“丽的三花”。一九六零年，梁顺燕出演了香港电视史上第一部电视直播剧《幸福的家庭》，成为香港最早的华人电视女演员之一。随着资历的增长，梁顺燕担任了丽地电视台艺员训练班的导师，著名歌星汪明荃就是她的学生。汪明荃后来回忆，他的化妆技巧和舞台仪态都是梁顺燕教的。在电视台最受欢迎女艺员的评选中，梁顺燕蝉联四届丽笙金杯奖，香港第一电视女士的美誉是名至实归。一九六八年，梁顺燕加盟了邵逸夫创办的无线电视台，开始慢慢淡出了主持人的角色，专心从事自己最喜欢的演艺事业。因为梁顺燕仪态端庄。许多阔太太的角色都找上门来。一九九五年，梁顺燕应邀在千集电视连续剧《真情》中饰演阔太太梁尚燕。她将一个嚣张跋扈、高傲自负的上等人演的形象生动，上等人成为了港剧中的经典角色。这部长达五年的连续剧让梁顺燕红遍全香港，达到她演艺事业的巅峰。九十年代，在电视剧《浪足阔少爷》中。梁顺燕与李克勤在剧中饰演一对母子。电视剧杀青后，李克勤果然认了梁顺燕为干妈。梁顺燕从艺六十余载，一生出演了上百部作品。因为年龄稍大的缘故，梁顺燕很少出演女一号，大多都是饰演一些大配角的角色。
，无论角色大小，梁顺燕都是用心演绎。她不计较名利，吃苦耐劳，因此成就斐然，成为香港娱乐圈的黄金绿叶。相对于事业的顺风顺水，梁顺燕的爱情婚姻生活更是受人羡慕。梁顺燕曾经对记者说过：“我只得一位情人，那就是我老公。”梁顺燕的老公阮黎明是她当年话剧社的同行，两人经常在剧中饰演男女主角，从而日久生情。阮黎明才华横溢，高大帅气，让十四岁的梁顺燕暗自倾心。不过这段恋情遭到了父亲的反对。梁顺燕兄弟姐妹四人从小家教甚严，加上阮黎明比梁顺燕要大上好几岁，这段早恋当然为家庭所不容。但梁顺燕是个有主见的女子，她认定了阮黎明就没打算放弃。经过努力争取，两位有情人终于在一九五七年成为眷属。梁顺燕确实没有看错人，阮黎明性情温和，是个好好先生。他为梁顺燕营造了一个温馨的家庭港湾。正是有了他的支持，梁顺燕才敢于在外面大胆的打拼。梁顺燕报考立地电视台。辞职创办美容仪态学校等重要抉择，都离不开丈夫在一旁的鼓励和支持。阮黎明结婚后，很少再踏入演艺圈，他一生的角色是默默地做好妻子背后的好男人。一九六八年，接演 TVB 的《梦断情天》时，梁顺燕认为自己比女主角黄淑仪大不了几岁，对于出演她母亲的角色心存顾虑。正是阮黎明的开导，让梁顺燕打消了疑虑，鼓励她勇于尝试不同的角色，从而让梁顺燕找到了自己在演艺圈中的位置，最终成就了事业的辉煌。阮黎明曾经对梁顺燕说过：“是为之以者死，女为悦以者容。”他们夫妻互相尊重、互相关照和互相谅解，携手走过了五十五个春秋，这在浮华的娱乐圈中是极为罕见的。二零一二年，阮黎明去世，八十三岁的梁顺燕陷入了无尽的悲痛之中。她每次吃饭时，都感觉丈夫仍然坐在她的对面。就在失去丈夫之前，梁顺燕还经历过一次白发人送黑发人的悲剧。梁顺燕与阮黎明共生有两子一女，长子阮慧媛在电视台做幕后监制工作。女儿阮曼丽远嫁到菲律宾，幼子阮慧雄是亚视的一名艺员。梁顺燕最喜欢的还是阮慧雄。阮慧雄身材肥胖，她常年服用减肥药，患上了厌食症。一九九八年，四十一岁的阮慧雄感染肺炎去世。阮慧雄去世时，梁顺燕正在拍摄《真情》，为了不耽误进度，她强忍悲痛，匆匆处理完儿子的后事。继续拍戏 ，TVB 监制盛赞梁顺燕是专业、敬业的演员模范。阮慧雄的去世对梁顺燕打击巨大，她很长一段时间以泪洗面，甚至想到过离开这个世界，因此不得不入院治疗。幸亏有家人的陪伴和医生的鼓励，梁顺燕才渐渐走出丧子的悲痛。按理说，古稀之年的梁顺燕应该在家安享晚年了，儿女们都劝她不要再工作。可是梁顺燕却是越老越忙碌，一个星期至少有五天在片场拍摄，忙得连和家人一起聚餐的时间都没有。据胡定新透露，在拍摄《包青天风云》在寝时，为了赶工期，八十多岁的梁顺燕和年轻人一样，都是坚持到凌晨两三点钟才去睡觉。胡定新劝说他早点休息，梁顺燕表示感谢，他回答道：“我只要有戏拍。”就不会犯困。他还开玩笑地说：“感谢电视台给我工作的机会，让我这么大年纪还能混到饭吃。”梁顺燕虽年近九旬，但她依然活跃在荧屏之上。正如她自己所说的：“有戏演就演，我拍戏不是为钱，就是过戏瘾。一日拍三组剧也不嫌辛苦。”他同时也告诫新人：“做演员是很辛苦的，不要贪图名利。” 2019年5月份，梁顺燕刚拍完了最后一部作品《唐人街的戏份》。在拍摄的后期，她感觉身体状况不好，去医院检查发现身患癌症。但她在剧组不露声色，坚持拍戏。六月份
，梁顺燕仍马不停蹄地投入了电视剧《好日子》的宣传。有记者问及他的身体状况，他表示身体已无大碍。一个月后，梁顺燕不顾家人的劝说，又进入了新的剧组。然而，任何人都不能抵抗岁月的轮回。2019年7月中旬。梁顺燕因为癌症发作，被迫住院，在香港佛教医院治疗不到一个月，她终因器官衰竭而于8月13日下午去世。梁顺燕在亲人的陪伴下，安详地走完了90年的人生传奇。梁顺燕去世之后，圈内人士纷纷表示惋惜，干儿子李克勤更是微博怀念。不过，对梁顺燕最为怀念的，当属其孙子阮浩宗。阮浩宗是梁顺燕生前疼爱的孙儿，虽然在圈内并没有什么知名度，但他却一直兢兢业业。之前阮浩宗更是在社交网上发文表达对奶奶的不舍之情，另外他还提到奶奶对他的教诲，并声称很遗憾没有能够和爸爸以及奶奶合作。他的去世让这一想法再也实现不了了。2019年9月5日。TVB 在世界殡仪馆为梁顺燕隆重召开追悼会，生前的许多好友及后辈纷纷前来出席，花圈布满了灵堂。梁顺燕一生从艺六十余载，她亲自见证和经历了香港娱乐业的黄金时代，并在其中留下了许多精彩和辉煌的印记。她不仅成功地塑造了许多人物形象，为世人留下了大量经典的作品，更是因为她对婚姻爱情的忠贞。乐观、积极的人生观和善良、敬业的品质，而为大家所尊敬。梁顺燕的去世，预示着一个时代的结束，但她留下的精彩作品和人生故事将会继续流传下去。